हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल इन साइंस क्लास आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ जिसमें आज हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को एसिड और बेस के बारे में बताया उसमें हम लोगों ने एसिड्स को जाना बेस को जाना फिर आप लोगों ने एक एक्टिविटी भी देखा जो प्राची पाठक जो स्टूडेंट हैं उसने करके दिखाया उसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे इंडिकेटर्स के माध्यम से लोग जान पाते हैं कि आइदर द सब्सटांस इज एसिड और बेस तो आइए इसको समझते हैं इंडिकेटर को और सब्सटेंस दैट चेंजेस इट्स कलर व्हेन कम इन कांटेक्ट विद एसिड एंड बेस इज कॉल्ड इंडिकेटर तो इंडिकेटर क्या है इंडिकेटर एक सब्सटेंस है जिसके माध्यम से हम लोग जान पाते हैं समझ पाते हैं कि आइदर जो सब्सटेंस हमारा है वो एसिड है या बेस है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो एसिड होता है या बेस होता है वो बहुत ही कॉरेसिव नेचर का होता है कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो हम लोग उसको टेस्ट करके तो जान नहीं सकते हैं पहचान नहीं सकते हैं तो उसके लिए इंडिकेटर्स हैं जिसके माध्यम से हम लोग जान पाएंगे समझ पाएंगे कि वो जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है ठीक है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ नेचुरल इंडिकेटर हैं और कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर हैं तो नेचुरल इंडिकेटर जो प्राकृतिक में मौजूद है वो नेचुरल होते हैं ठीक है जिसे इंसान ने नहीं बनाया है जिसे हम लोगों ने नहीं बनाया है दैट इज कॉल्ड अ नेचुरल नेचुरल इंडिकेटर इसमें हम लोग जानते हैं लिटमस जो आप लोगों ने देखा था कि प्राची ने वो एक्टिविटी जो हुआ था उसमें लिटमस के माध्यम से हम लोगों ने देखा था कि सब्सटांस जो था एसिड या बेस उसमें उस माध्यम से हम लोग पहचाने थे तो लिटमस क्या है ये एक एलगी से प्राप्त होता है जो जिसका नाम है लिचिन उसी से ये ऑप्टेन होता है जिसका नाम है लिटमस ये एक नेचुरल इंडिकेटर है तो इस नेचुरल इंडिकेटर दो कलर में होते हैं ये दो कलर में मौजूद हैं एक हमारा ब्लू लिटमस और एक रेड लिटमस तो जब ब्लू लिटमस को हम एसिड में डालते हैं तो उसका कलर क्या होता है चेंज होता है ठीक है जब ब्लू लिटमस को हम एसिड में मतलब कि कोई भी सब्सटांस जब वो एसिड्स होगा तो उसमें अगर हम डिप करेंगे उस रेड ब्लू लिटमस को तो उसके कलर चेंज होंगे अगर उसके कलर रेड में कन्वर्ट होंगे तो वो शो करता है कि वो सब्सटेंस क्या है एसिड है ठीक है और जब बेस में डालेंगे तो उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होगा मतलब कि जो ब्लू था वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा ठीक है तो वो समझ वो उस पर पता चलेगा कि वो सब्सटांस क्या है बेस है ठीक है उसी तरह हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक टर्मरिक तो आप जानती हैं हल्दी उससे भी हम पहचान पाते हैं अब टर्मरिक जो है येलो कलर का होता है जब उसे हम एसिड में यूज करते हैं जब एसिड पे डालते हैं तो उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होते हैं वो येलो का येलो ही हमें दिखता है लेकिन जैसे ही उसे हम बेस में डालते हैं बेस से इंडिके मिलाते हैं तो उसका कलर चेंज होकर वो रेड में आपको नजर आता है तो उस माध्यम से हम समझ पाते हैं तो टर्मरिक भी हमारा क्या है नेचुरल इंडिकेटर है उसके बाद है हमारा चाइना रोज जिसे हम अड़हुल बोलते हैं ठीक है तो इस चाइना रोज भी जो है ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है इसको भी हम एसिड और बेस में इस्तेमाल करते हैं जानने के लिए तो चाइना रोज को जब एसिड में डाला जाता है तो उसके कलर कैसे चेंज होते हैं तो वो डार्क पिंक होते हैं और जब बेस में यूज किया जाता है तो उसका कलर ग्रीन में कन्वर्ट होता है तो ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर है और इसमें हम लोग इसके माध्यम से समझ पाते हैं कि आइडर द सब्सटांस जो है वो एसिड है या बेस है अब आइए समझते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर सिंथेटिक इंडिकेटर्स का मतलब होता है जिसे हम लोगों ने बनाया जिसे इंसान ह्यूमन बींग्स ने बनाया है तो दैट इज कॉल्ड अ सिंथेटिक इंडिकेटर्स ठीक है वो हमारा नेचुरल नहीं होता है तो उसमें दो इंडिकेटर्स आपको दिख रहे हैं फेनल थैलिन ये दिख रहा है ये जो हमारा है सिंथेटिक इंडिकेटर्स है अब ये जब एसिड्स में जब इसका प्रयोग होता है तो उसके कलर लेस मतलब कि कोई कलर आपको नहीं दिखेगा उसमें कोई कलर आपको नहीं दिखेगा जब इस जो एसिड्स में जब आप उसको डिप करोगे लेकिन जैसे ही उसे आप बेस में यूज करोगे तो उसके कलर चेंज होंगे मतलब कि उसका कलर कैसा होगा पिंक होगा पिंक कलर तो इस तरीके से हम समझ पाएंगे कि वो क्या है कि बेस है तो ये हमारा है सिंथेटिक इंडिकेटर फिर हमारा मिथाई ऑरेंज ये भी हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है ठीक है तो जब इसको हम एसिड्स में यूज करेंगे तो इसके कलर चेंज होकर होंगे रेड ठीक है और जब इसको हम बेस में यूज करेंगे तो इसका कलर होगा येलो 
तो इस तरीके से आज हम लोगों ने समझा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और कौन से इंडिकेटर्स का इस्तेमाल हम करते हैं तो उसके कैसे कलर चेंज होंगे और किस माध्यम से हम समझ पाएंगे कि जो हमारा सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है हम लोग अगले टॉपिक को समझते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अभी तक हम लोगों ने इंडिकेटर्स को समझा पिछले जो हमारा टॉपिक था उसमें हम लोगों ने इंडिकेटर्स को जाना अब जो हमारा टॉपिक है इसमें हम जानेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है आइए उसको समझते हैं रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेस बेसिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब कि जब हम एसिड्स और बेस को न्यूट्रलाइज कराते हैं उसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं मतलब कि जब एसिड्स और बेस दोनों एक दूसरे के संपर्क में जब आते हैं तो दोनों अपनी प्रॉपर्टी को खो देते हैं मतलब जो एसिड्स है वो भी अपनी प्रॉपर्टी को खोकर न्यूट्रल हो जाता है और जो बेसिक है जो बेस है वो भी अपनी प्रॉपर्टी को खोकर न्यूट्रल हो जाता है और दोनों के प्रॉपर्टी जब खत्म होते हैं तो एक नया प्रोडक्ट हमारा तैयार होता है जो कि है सॉल्ट और वाटर ये जब एसिड्स और बेस की जब न्यूट्रलाइजेशन होती है तो न्यू प्रोडक्ट जो हमारा तैयार होता है वो है हमारा सॉल्ट प्लस वाटर हाइड्रोक्साइड ये एसिड्स और बेस को जब हमने न्यूट्रलाइजेशन कराया तो नया जो हमारा प्रोडक्ट तैयार हुआ वो एन प्लस एच ये न्यू प्रोडक्ट हमारे तैयार हुए तो यही होता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ अब इसमें क्या होता है कि हमारे एवरीडे लाइफ में कि जैसे आपने देखा होगा कि इंडाइजेशन में के आपके स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूस है जिस जो कि एसिड नेचर का है जो कि भोजन को पचाने में मदद करता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो मौजूद है तो कभी कभी जो हम खाना खाते हैं तो ओवर डोज कर लेते हैं या कोई स्पाइसी फूड्स या ऑयली फूड्स को अगर हम लेते हैं तो एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है हमारे एसिड्स बढ़ जाते हैं जिससे कि हमारे बॉडी में इरिटेशन फील होने लगता है हम भोजन को डाइजेस्ट नहीं करा पाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं इससे रिलेटेड उत्पन्न होती हैं ठीक है तो उसके बाद हम फिर क्या करते हैं कि उसके बाद हम ए, कुछ बेसिक नेचर के जो चीज़ें हैं उसको लेते हैं ताकि दोनों के, के बीच में क्या हो न्यूट्रलाइजेशन ये मात्रा जब बढ़ती है तो हम लोग कुछ बेसिक नेचर वाले कुछ एंटा एसिड्स को लेते हैं या इनो पीते हैं तो इससे क्या होता है कि दोनों में रिएक्शन होता है मतलब एसिड और बेस में दोनों में रिएक्शन होता है तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं न्यूट्रलाइज हो जाती हैं जब न्यूट्रलाइज होती हैं तो हमें फिर अच्छा फील होता है हम लोग बेटर फील कर पाते हैं ठीक है या बी स्टिंग आपने देखा होगा कि जब कोई बी आपके बॉडी पर काटते हैं तो फूल जाते हैं फिर रेडिश टाइप का हो जाता है तो वो फॉर्मिक एसिड होता है अब उसमें उसको ठीक करने के लिए हम लोग आपने देखा होगा कि नॉर्मल जो है हम लोग चूना लगा लेते हैं तो चूना क्या है वो बेसिक नेचर का है जब उसको हम लगाते हैं तो उस दर्द से हमें रिलीफ मिलता है क्यों मिलता है क्योंकि वो फॉर्मिक एसिड्स जब बी ने हमें स्टिंग किया बी ने काटा तो फॉर्मिक हमारे बॉडी में छूट गया तो जब हम चूना लगाते हैं या बेसिक वाले कुछ मेडिसिन लगाते हैं तो दोनों के बीच में जब न्यूट्रलाइजेशन होता है तो उसके ए, पावर को वो कम करता है न्यूट्रल हो जाता है तो हमें फिर रिलीफ मिलता है तो ये कुछ एवरीडे लाइफ में हमारे न्यूट्रलाइजेशन है जिसको कि हम देख पाते हैं जान पाते हैं जानते हैं हम लोग टूथ डिके के बारे में कि टूथ डिके क्या होता है तो आपने देखा होगा या हम देखते हैं कि जो है रात के समय में क्या करते हैं कि जब भोजन हम करके सोते हैं तो कुछ भोजन के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे दांतों के बीच में क्या हो जाते हैं फंस जाते हैं तो दांतों में जो भोजन फंसते हैं तो उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया हमारे उत्पन्न होते हैं बैक्टीरिया रात भर में जो है फूड पार्टिकल्स को खाते हैं तो फूड पार्टिकल्स को जब वो खाते हैं तो फूड पार्टिकल्स को खाने के बाद वो एसिड जनरेट करते हैं ठीक है तो एसिड जब क्रिएट होता है तो उससे हमारे दांत जो है सड़, सड़ने की खराब होने की संभावना बढ़ जाती है तो फिर उसके बाद जब मॉर्निंग में हम लोग ब्रश करते हैं तो जो टूथपेस्ट हमारा होता है वो बेसिक नेचर का होता है ठीक है इसीलिए हम फिर मॉर्निंग में ब्रश करते हैं ताकि जो एसिड प्रोड्यूस हुए जो बैक्टीरिया जो फूड पार्टिकल्स आपके फंसे हैं वो क्या हो साफ हो जाए मतलब कि जब एसिड्स प्रोड्यूस हुए हैं और बेसिक चीज़ों से जब आप उसे ब्रश करोगे तो वो दोनों में रिएक्शन होता है फिर वो उसकी जो एसिड जो है उसकी पावर खत्म हो जाती है और आप बेटर फील करते हो तो ये होता है हमारा टूथ डिके उसे हम रिलीफ पाते हैं उसके बाद हमारा आता है अब 
एसिड सॉइल अब देखते हैं कि आप जो है एसिड रेन की वजह से या केमिकल की वजह से हमारे सॉइल में जो है एसिड्स हो जाते हैं जिससे फसल अच्छे नहीं हो पाते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा एक बेसिक है उसका इस्तेमाल करते हैं अब उसका इस्तेमाल जब हम एसिड सॉइल में करते हैं तो दोनों में न्यूट्रलाइजेशन होता है न्यूट्रलाइज होता है और जब दोनों न्यूट्रलाइज होते हैं तो फिर हमारा वो सॉइल जो है वो क्या होता है सही तरीके से फिर क्रॉप्स लगाने के लिए सही उपयोग हम लोग लाते हैं तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको जाना ठीक है तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को समझा इंडिकेटर्स को समझा ये हमारे चैप्टर्स का ये लास्ट टॉपिक था ठीक है